Hello guys this is our first lecture of information technology of 11 standard in this lecture we are going to see our first chapter basics of information technology and here are the contents of today's lectures in start i will discuss what actually the computer system is computer system kya hoti hai uske kon kon se parts hote hai aur un parts ki kya functionality hoti hai then i will discuss information technology ki information technology kya hoti hai और किस तरह हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर दैट डिजिटल कन्वर्जेंस विल बी डिस्कस एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू ऑफ दिस लेक्चर नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट टेक्स सम डेटा एज इनपुट प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिवज इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट विच कैन बी स्टोर्ड टेम्पररीली and permanently for the future use. Guys, आपको screen पर एक diagram नज़र आ रही है जिसमें computer के four basic unit को बताया गया है The first one is input unit, second one is processing unit, the third one is output unit, and the fourth one is storage unit. और अगर हम इन four unit की functionality को explain करें तो automatically computer की definition complete हो जाती है इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो very first unit होता है उसका काम किसी डेटा को इनपुट पे लेना होता है देन दिस डेटा इज गिवन टू द प्रोसेसिंग यूनिट तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन कुछ प्रोसेसिंग करता है और इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को हम स्टोरेज यूनिट में टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज तो ये हमारे पास एक मॉड्यूलर डेफिनेशन है कंप्यूटर की और इन अ सिंपलेस वे हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स डेटा इन टू इन्फॉर्मेशन हर वो मशीन जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है उसे कंप्यूटर कहाँ जाता है नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर तो डेटा की डेफिनेशन हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा गैस ये जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होती है वो नंबर्स को कहाँ जाता है इस तरह के नंबर्स और डिजिट जिनकी कोई मीनिंग नहीं है जो मीनिंगलेस है या रॉ फॉर्म में है या बिफोर प्रोसेसिंग है यानी हमने अब तक उसको कंप्यूटर में इंटर नहीं किए और अगर किए भी है तो अब तक प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो इस तरह के फैक्ट्स को डेटा का नाम दिया जाता है एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक डेटा लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अ बैंक तो बैंक के पास अपने अकाउंट होल्डर्स का डेटा होता है If you talk about a university, वो एक university student के data को maintain करती है और इसी तरह अगर कोई hospital है तो वो patient के data को maintain कर रहे होते हैं इससे हमें यह पता चला कि हर organization का अपना एक specific data होता है जिसे वो process करते हैं और required information को get करते हैं Data is used to perform certain operation. इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनैलिटी होती है वो उसके डेटा पे डिपेंड कर रही होती है यानी उसके डेटा पे प्रोसेसिंग की जाती है और वो अपने रिक्वायर रिजल्ट को गेट करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दिस डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक अगर हम एक पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक हॉस्पिटल पेशेंट से अपना डेटा कलेक्ट करती है एक यूनिवर्सिटी आफ्टर एग्जाम्स स्टूडेंट से जो है अपना डेटा कलेक्ट करती है इससे ये पता चला कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने जब उसे डेटा को कलेक्ट करना है तो उसके मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं एंड दिस डेटा गिव्स द स्टेटस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज एंड एनेबल्स अस टू मेक बेटर डिसीजन क्योंकि जो डेटा होता है वो किसी न किसी पास्ट एक्टिविटी को रिप्रजेंट करता है लाइक अगर स्टूडेंट एग्जाम देता है तो एग्जाम्स के जब रिजल्ट आते हैं तो उनमें कुछ नंबर्स होते हैं तो वो नंबर जो है जब तक हम उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करते वो डेटा ट्रीट होता है और ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट ने पेपर दिए थे या पेपर को अटेम्प्ट किया था और ये डेटा जो है वो किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट बनता है जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डायग्राम में देखा और हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस डेटा इनपुट को इन्फॉर्मेशन आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है एंड दिस डेटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सिक्वेंस और ऑर्डर क्योंकि ये मीनिंगस होता है इसलिए हम इसमें किसी सिक्वेंस या ऑर्डर को प्रेफर नहीं करते हैं and this data can either be text number image audio or video or anything which can be given to the computer for processing is called data aur aap ye dekhiye ki hum majorly jo bhi computer ko provide karte hai ya to wo text form mein hota hai ya wo kuch numbers hote hai ya wo image processing mein koi image ho sakti hai ya hum audio ko input mein dete hai 
या किसी वीडियो को इनपुट में इंटर किया जा सकता है तो डेटा कैन आइदर बी ऑफ ऑल दीज ऑप्शन इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग और इस डेटा को जब कंप्यूटर में एंटर किया जाता है तो कोई ना कोई इनपुट डिवाइस यूज की जाती है लाइक like, अगर मैं कॉमन इनपुट डिवाइसेस की बात करूं, तो माउस है और हमारे पास कीबोर्ड है ये वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप सिंपल डेटा टेक्स्ट और नोमरिक फॉर्म वाला इंटर कर सकते हैं इसी तरह स्कैनर को यूज़ किया जा सकता है इमेज के लिए ऑडियो के लिए हम माइक यूज़ करते हैं और वीडियो के लिए हम कैमरा यूज़ करते हैं और ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास जैसे नोमरिक डेटा किसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के फिगर्स को कहते हैं या फिर किसी टेस्ट के स्कोर को कहते हैं और नॉन नोमरिक में किसी पर्सन का नेम आ सकता है या उसका एड्रेस आ सकता है तो ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वेन एंटर्ड इन द कंप्यूटर विल बी ट्रेटेड एज डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है ये वो डेटा जो कंप्यूटर में एंटर किया गया था जब उस पर प्रोसेसिंग की जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है ये मीनिंगफुल होता है एंड इट इज़ यूजली द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को प्रोसेस किया जाता है उसकी जो भी आउटपुट जनरेट होती है उसको हम इन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चेंज होता है जैसे फ्रिक्वेंटली हर साल स्टूडेंट्स चेंज होते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट चेंज होते हैं बैंक्स में अकाउंट होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो जब भी डेटा चेंज होता है हम रिप्रोसेस करके न्यू इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूज देर इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग और क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर्म में होती है इसके लिए इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है एंड इट हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर क्योंकि ये मीनिंगफुल फॉर्म में होती है इसलिए जो भी आउटपुट होगा वो किसी न किसी सीक्वेंस या ऑर्डर में होगा जो कि मीनिंगफुल होती है टू द यूज़र्स इन्फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द डेटा तो गाइज याद रखिए कि हमें इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए डेटा रिक्वायर्ड होता है जब तक हमारे पास डेटा नहीं होता हम इस पर प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते तो अल्टीमेटली हमें पता ये चला कि इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डेटा पर एंड इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डेटा टेक्स्ट न्यूमेरिक इमेज ऑडियो वीडियो इनमें से कोई भी टाइप का हो सकता है इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन होती है इनमें से किसी टाइप की हो सकती है और इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी इमेज को प्रोसेस करते हैं तो आउटपुट में हमें इमेज ही आता है अगर हम टेक्स्ट और नंबर पे प्रोसेस करते हैं तो आउटपुट में सेम रिजल्ट ही आता है तो इन्फॉर्मेशन कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा और इसके एग्जांपल ये है कि आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करते हैं तो दिस ग्रेड रिप्रजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स All these kinds of data can be treated as information. क्योंकि इस पर प्रोसेसिंग हो जाती है और ये मीनिंगफुल होता है नेक्स्ट गाइज ये देखिए बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ये इसके फोर फंक्शन है जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया फोर मॉड्यूल्स होते हैं एंड ईच मॉड्यूल हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन द फर्स्ट वन इज इनपुट द सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग द थर्ड वन इज आउटपुट एंड द फोर्थ वन इज स्टोरेज और आप ये देखिए ये जो डायग्राम जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें फोर यूनिट्स की डिवाइसेस और उनकी फंक्शनैलिटी जो है उसको बताया गया है लाइक like इनपुट पे हम कीबोर्ड स्कैनर टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस इसका मेजर पार्ट कंट्रोल यूनिट होता है एरेथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है इसके बाद इसके कुछ अपने रजिस्टर्ड होते हैं जो टेम्पररी मेमोरी के तौर पर काम करते हैं इसके बाद इसका स्टोरेज यूनिट आ जाता है जहाँ पर हम अपने डेटा को टेम्पररी और परमानेंट स्टोर करते हैं और लास्ट में हमारे पास आउटपुट डिवाइस आती है जिसमें मॉनिटर और प्रिंटर शामिल है अब ये देखिए हम सबसे पहले इनपुट को डिफाइन करते हैं एवरी थिंग डेट वी कैन गिव टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट हर वो चीज़ जो कंप्यूटर को दी जा सकती है उसको इनपुट कहते हैं द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा जैसे हमने इससे पहले बताया था डेटा इज इंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल की बोर्ड माउस एट्सेट्रा सेकेंड फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज डेटा प्रोसेसिंग जो कि बैकबोन रोल प्ले करता है जब डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो द सिस्टम डेट एक्सेप्ट डेटा मैनिपुलेट इट इन अ यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग ये वो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट डेटा पे रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाता है और डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो इस यूनिट को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं द ऑपरेशंस 
carried out on data to convert it into useful information are called data processing. CPU is a device which is used to process the data arithmetically or logically to convert it into information. Because guys, I have told you that in the processing device, we have a central processing unit in which there is an arithmetical logical unit and a control unit. This is the major part that plays processing role and converts any kind of data to information. Then, the third one is output function. The organized and meaningful form of data after processing is called information. और इस information को हम output device के जरिए get करते हैं और ये output devices like हमारे पास printers हो सकते हैं, screens हो सकती हैं. Output devices show the results are information in the form of output. और ये output guys आपको पता है कि ये soft form में भी होते हैं या hard form में भी होते हैं. Soft form जैसे हम उसको screen पर देखते हैं display के और hard form जैसे हम उसको touch कर सकते हैं like print out जो हमें printer के मदद से मिलता है. Output devices like printers, monitors, etc. और last function हमारा आ जाता है storage. इसमें हम अपने information को temporary और permanent basis पे store करते हैं ताकि हम उसको future में use कर सकें. Then comes an important definition, information technology, जो कि हमारे chapter का title भी है, तो चलिए अब हम देखते हैं information technology क्या होती है। It is a technology that combines computing with the high speed communication links that carries the data in the form of text, sound, images, videos, etc. from one place to another in this global village. गाइज याद रखिए अल्टीमेटली अगर हमने सिंगल सेंटेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताए तो हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करती है और इसके डिटेल डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो दो चीज़ों को कम्बाइन करती है द फर्स्ट वन इज़ कम्प्यूटिंग एंड द सेकेंड वन इज़ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स लाइक like हमारे पास जो टावर्स होते हैं और इसमें जब कैलकुलेशन की जाती है जिसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं तो इससे हमारा डेटा कैरी होता है और ये कैरी होता है टेक्स ऑडियो वीडियो साउंड के फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओपन द ग्लोबल विलेज इस टेक्नोलॉजी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं द इंटर ऑफ कंप्यूटर्स अनेबल्स अस टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन गाइज आपको पता है कि आज इंटरनेट हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है जिसके मदद से हम अपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को चाहे वो टेक्स्ट हो ऑडियो हो वीडियो हो साउंड हो हम इजीली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू एनी अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड उस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ये है हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन उसके बाद गाइज हम लास्ट कंसेप्ट देखते हैं कि डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है इन द डिजिटल कन्वर्जेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कन्वर्टेड इन टू अ डिजिटल फॉर्म और गाइज याद रखिए कि जब हम अपने डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब इसकी मैनिपुलेशन इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इसको ट्रांसफ़र करना इजी हो जाता है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट को जो है जनरेट कर सकते हैं गाइज जब हम एनी इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको सेव करते हैं इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड तो दुनिया की किसी भी लोकेशन से उस डिजिटल फॉर्म को एक्सेस किया जाता है इस कंसेप्ट को कहते हैं कि डिजिटल कन्वर्जेंस द डिजिटल कन्वर्जेंस इज द टेक्नोलॉजिकल मर्जर ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर गैजेट्स जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज अपने अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं लाइक डिफरेंट बैंक्स अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकती है एयरलाइंस अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकती है यूनिवर्सिटी अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकती है तो जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को एक्सचेंज करती है थ्रू देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और डिवाइसेस और इससे होता यह है कि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक सेंट्रलाइज जगह पर कन्वर्ज हो जाती है और उसको पूरी दुनिया से किसी भी जगह से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है तो इस तरह के कंसेप्ट को हम कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टूडेज़ लेक्चर तो आज हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर के फोर मेजर पार्ट्स होते हैं उसके बाद हमने डिस्कस किया डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहते हैं डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और डेटा जो है वो मीनिंगस होता है ऑन द अदर हैंड हमने इन्फॉर्मेशन को देखा तो प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन 
तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मीनिंगफुल होती है उसके बाद हमने कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस देखे जिसमें नंबर वन इनपुट फंक्शन नंबर टू डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन नंबर थ्री आउटपुट फंक्शन एंड नंबर फोर स्टोरेज फंक्शन और उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेफिनेशन देखे और लास्ट वन में हमने देखे डिजिटल कन्वर्जेंस किसे कहते हैं ओके तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग